Për shëndetje, mirë se erdhe sërish në kursin e gjuhës angleze në mësimin 22, do të shojmë se bashku për mbletha së qëfar do të përmbajmë mësimin në sot dhe më pas do shojmë praktikojmë një urit e mara. Atërë, në këtu mësim do mësojmë të njemi me fjallë të reja, përse e përket shkencës, artit, të emërtojmë fjallën në muzik, matematik, histori e kështu me radhë. Do të shojmë viprimin e folis në troko në fjalli, në fakt ne kemi parë dhe në mësimin e kaluar, por të ashme do të shojmë disi më të shpesh, të lehtemi në përmjet situatave dhe personajeve tona, kryesisht kohën e artme dhe të shkuar, duke që nësë me kohën e tashme imi marë gogja ko. Do mosëm të ndërtojmë pyetje për kohën në të cilën kryet një viprim kryesisht për në kohën e shkuar, Do mësojmë të pyresim për kuptimin e një fjale të cilën ne nuk e njohim, pra situatat kryo në mënyrë të atil, ku një nga personajët pyet për një fjale të cilën a i nuk e një, dhe personajët tjetër i përgjigjet, apo kur nuk kupton ditë shka, atër personajët tjetër i përgjigjet, dhe kur për të shpjeguar pra të fjale, apo të situatë që a i nuk kupton. Gjithashtu, në një mënyrë të mirësjelëshme, ne do të mësojmë të shprehemi dhe kur nuk kemi arritur të kuptojmë dikëndu që nga ka kërkuar në dim, ne i kërkojmë sërish të apërsërish atë që a i ka nevoj për të ndihmuar pra, në mënyrë të tilë që ne të japim dihmon tonë. Në fund të të mësimit, si kundur ne kemi vepruar dhe në mësimet e kaluara, do të ndërtojmë një dialog të shkurtër me një hurit e marra pikërishar në mësimin 22. Si kundur e kemi vënd tekstin dhe në mësimet e më parshme, këto një urinën do të mësojmë duke dëgjuar versionin audio të gjithë situatet të dhenë, në përmjet fjalive, shprejeve të cilat janë të vendosura në versionin audio pra, ne do të bëjmë bashkimin me fotot për kase, për të parë një qike dhe sa mund t'i praktikojmë dhe t'i përvecojmë të një uri, pasi e kemi thënë dhe në më parë për në mësimet e kaluara, letemi një pjesë e madhe e këtyre mësimeve, vlenë që ne të kemi një komunikim letemi të mirë përse e përket të gjuhës angleze, për këtë arsye janë përdorë pikërisht këto forma letemi të të mësuar i të versioni a, audio, situacionet të ndryshme të cilat të ne ishojmë në përmjet fotove dhe disa minu shtrimeve të vogla të cilat në nam shtëpërtojnë ne për të përvecuar të një uri të mara. Mira të edhe të fillojnë me nësimin ton 22. Science Science Atërë, si kundur e dhe gjuham dhe nga shprejja, por në përmjet fjales, pa por dhe në përmjet fotos, ne kuptojnë që science dhe të thot shkendës. Shojmë pak fotot, tre fotot, në përmjetë se cilës ne do të gjithim fotën e sakt, që do të jetë dhe përshkrimi i sakt i fjallë e science, pra shkendës. Science, art, art. Art, si kundur su e dhe në gjuhën Shqipe, është një fjallë e cila është uazuar në fakt, nuk ka të bëjme artin. Shojmë sërish zjedhim fotën për kase që i përstatet e mërtimi tonë. Art, math. Ndërsa meth ka të bëjmë me lëndën e matematikës, matematikë pra. Math I'm teaching music Atërë, në këtë pjesë mësimit, kemi një situata atil, ku përshkruat një fjali, I'm teaching music, ne kemi parë dhe në mësimet e kaluara, në këtë rast, folja vepruës e teaching ka të bëj me të mësuarin, por në rastin e konkret, dikush është duke mësuar, pra po i mëson dikuj, sepse teach është mësues, pra në këtë rast, një po mësojnë dikën tjetër. I'm teaching music, pra unë po mësoj muzik, pra në kuptimin që unë po mësoj dikën tjetër muzik. Dhe ja, shojmë nga tre situantat e në fotot ne, shojmë që zonja këtu është duke imësuar kësaj zonjushës, vajzës, muzik. Pra, I'm teaching music, kur kemi të bëjmë e folin e plus e teaching, do të thotë që ne po imësojmë dikuj tjetër një një uri të caktuar. He's teaching math. Vlejmë për një të arsye ti, ma i po mëson matematik, po mëson të tjerve matematik. She's studying history. Ndërsa këtu vje ndryshimi, nëse në momentin e parë në teaching thamë se dikush është duke imësuar dikuj tjetër një një uritë saktuar, ndërsa në folje, në veprimin e folje studying, do të thotë që ti je duke mësuar ditë shka për vetën të ndën dhe rasi konkret ajo, she's, pra bajza, është duke mësuar për vetën e sa history. Shë studying history, të thotë ajo po mëson history. Mështë. 
Science, Art, Math, Music, History, English. Kemi një përsërritje të të gjitha fjallëve që ne pam dhe në situatën e më parshme, atër science, shkens, art, math, matematik, music, music, history, history, dhe English, English. Science. What did you study yesterday? Atër, në të pjesë të mësimit, ne do shojmë që do të bëhem pyetit të cilat do të nga pyesim për veprime, të cilat po kryhe në momentin që në flasim, veprime që do të kryhe në të artmen, ose veprime që anë kryhe në të shkuarën. Pra në një farë masën, ne do të shojmë se si në qëfar traj ke merë folja, pikërish në tre kohët të saj, në kohën e tashme të vazhduar, në kohën e artme dhe në kohën e shkuar të thjesht. Ate, shojmë dhe njëherë pyetjen, what did you study yesterday, pa qëfar studiua të ju dje, shikojmë që pyetja është në kohën e shkuar, pëse e themi këte, di me tashme what është përremër pyetës qëfar, did you, do të thot pra se kemi të bëjmë me një pyetje në kohën e shkuar, sepse të identifikojmë në përmjet folis në dimse, i cila si bënë në kohën e tashme, në kohën e tashme bënë du, ndërsa në kohën e shkuar tham, tham dhe nga mësimi kaluar, folja në dimse du bënë dit, ndërsa folja tjetër, ku kemi të bëjmë me rastin në një pyetje, si tham nuk ndryshon, dhe gjithashtu ku kemi të bëjmë me një përgjigje pozitive, merë trajte në kohës në zësila ne po flasin. Ku kemi të bëjmë me një përgjigje negative pasaj, ajo mbetet e njëjta. Me që ato të shojnë gradualisht se se i kemi farë dhe në mësime të kaluara. Ate, what did you study yesterday? Yesterday we studied music. Pra, dje ne studiua muzik. Ja, pra, si thamë, ku kemi të bëjmë me një fjali, pohuesa, ose një përgjigje pozitive, atëherë folja vendoset në kohonet të cilën ne nga u bë pyetja. Ne pyetja nga u bë në kohonet shkuar, pra, qëfar studiua dje? Dhe ne shojmë që folja ka marrë kohonet saj të shkuar. Nga e kuptojmë të, kuptojmë sepse në folja stadi, në kohonet tashme, Pra, është një folje regull, pra, është stadi, ndërsa në kohën e shkuar, kjo folje është bërë stadit me i e dë, sepse i treguan pak dhe regullat në herën e kaluar, ku kemi të bëjmë një folje të regull, e cila mbaron me yu, por që për para në saj ka një bashkë tingëllore, atëherë në kohën e shkuar, merë i e dë nga pasë. Me gjitha të duke, do t'i rikujtojmë her pasere dhe e sa të bëhen dhe themi të familjare për ju. Dhe ju t'i memorizoni, t'i praktikoni sa më shumë të kohë të foljes. Vazhdojmë sërish në situatën e dy, do t'bëjmë në pyetje. What are you studying today? Pra, vlejmë po një i ta pyetje, qëfar studiuat ju, qëfar po studioni ju sot, në rastin konkret, në pyetje në kemi në kohën e tashme, se se studying, study plus ING, të regon një veprim që përkryet në kohën që ne po flasim. Pra, që studying dhe në të njëtën kohës të kemi thënë, ne e kuptoj dhe në përmjet kohës fizike të përshkuar të dej, do të thotë sot, pra, që flitë për një veprim që është kryer sot. Yesterday, një veprim i cili është kryer në të shkuar mëse, sepse ka të thotë, do të thotë dje, pra, diçka që një veprim që është kryer dje. Ate, what are you studying today? Pra, që farë po studioni ju sot, dhe shikojmë përgjigjen. Today, we're studying math. Pra, sot, ne po studiojmë matematikë, lëndën e matematikës, dhe të bëjmë së rishë pyetje neve. What are you going to study tomorrow? Në këtë moment, ne bëhë një pyetje në kohën e arthme, që një veprim që do të ndorëtë në të arthme, pëse e themi këta, sepse e shikojmë pak mënyrë në të ndërtuari të pyetjes, si kemi thënë, ku kemi të bëjmë me folje në gojnë këtu, atë e do të nga të regojnë një veprim që kryetë në të arthme, në është një sot sigur të themi ne, do të, në qëse do të praktikojmë në qikë ma të abim, më të praktike më të thjeshtë pak mënyrën pyesi në të artëmen. Pra, what are you going to study tomorrow? Pra, qëfar do të studioni ju nesër, e dalojmë thamë edhe nga koha fizike që ne përshkrojmë. Pra, tomorrow do të tot nesër, pa, të regoj një veprim që do të kryet në të artëmen. Dhe shojmë përgjigjen. Tomorrow we're going to study science. Pra, nesër ne do të studiojmë në shkenës. Tomorrow we're going to study science. What did you study yesterday? Yesterday I studied history and art. What did you study yesterday? Yesterday we studied science and music. 
Në këtë pjesë të mësimit është një dialogi shkurdër i thjesht, në përmjet të cilës të bëhen pyetje, pyetet rreth një veprimi i cili ka kaluar, pra një veprimi i cili ka është krye në kohën e shkuar. Atere, what did you study yesterday? Pra, qëfar studiove ti dje? Yesterday I studied history and art. Pra, dje, unë studiova history dhe art. I shpeguam në, do më thënë, pyetin i cila bëhet në kohën e shkuar në përmjet folje së ndim se në kohën e tashën nga du shëndrojt në të shkuarën në tjit dhe në momentin kër ne kemi të bëjmë një fjali po kuese, atër folja e dytë, le themi, merë në trajtëm të cilën është për pyetja, pra në të shkuarën dhe e pam këtë gjë dhe më parë. Vlim për një të arsuetim, what did you study yesterday, pra qëfar studiove e dje, Yesterday we studied, qëfar studiuat, dje, sepse ju përdojrë të kemi thënë dhe në vetën e dytë një njës, por dhe në vetën e dytë shumës. Yesterday we studied science and music, pra dje në studiuam shkencë dhe muzik. What did you study? They ate. Në këto pjesë të mësimit, ne kemi fjalit të cilat në përshkrua një veprim që ka ndodhur në kohën e shkuar, atëherë they ate, si kemi thëne, they është për emër vetor, veta e tretë numëri shumës, ata, ato. Ate, si kemi thëne, kemi të bëjmë me një folje cila shpër veprimi në kohën e kaluar, pse, sepse kemi të bëjmë me folje në it, por që në kohën e shkuar është një folje pa regu të shëndrojt në ate-në. E kemi thënë dhe një në mësimin e më parëshim në qofë se na kujtohet. Pra, dhe i e do të të ata hëngrën, ata ato hëngrën. He's eating. Ja, ku na erdi një fjalie, cila përshkura një veprim në kohën e tashme të vazhdueshme, përse he's a dine, për emar vetor, veta e tretë numi njëjës. It do të thot ha dhe gjërundi ING nga pas i folies do të atregoj që është një veprim i cili pokryje të momentin që në flasim. Ja, pra ku është diferenca midis folies it në kohën e tashme të vazhdushme dhe e it kur e pam fjalin më parne në kohën e është po një ta folie por në kohën e shkuar dhe është e parekus. Ate e hiziti nga i është duke ngrënus a i po ha. They're eating. Vlem për një të arsuetim, ato po han. He ate. A i hëngri. Nuk të pjesë të mësimit, ne do shojmë një qikë veprime që kryen personajët tona dhe do të bëjmë më pas bashkimin me fjalim për kase që do të nga të regoj një veprim që po kryet në momentin që në flasë, më ose një veprim i cili është kryer në të shkuarën. Dhe ja shojmë më foto në partë të zënjë u shësu. She's running. Atërë she's running, pëse e bëmë neve një zjedhe të tjilë, sepse po shojmë që zonjusha është duke vrapuar, këshu që si tha ne, cila ko e folis do të në identifikon të një veprim që ne jemi duke kryer tashma, atërë do të në identifikon të pikërish fjalia she's running, sepse running është folia run, së bashku me ING pjesorën nga pas, që në të regon një veprim që është duke kryer. Në këto momente shojmë situatën e dytë. She ran. Pra, ajo po vrapon, ajo vrapoj, pëse e shojmë zonjën që cohet pak, dhe në të një të nkohë rikujtojmë sërish që folja ranë është një folje e pa regull, sepse në të kohën e tashme bën ranë, dërsa në kohën e shkuar bën ranë. Vazhdojmë sërish im në të një të në situatë, por kjo veprimi bëhet nga disa persona tashme. They're running. Pra, ato po vrapojnë, sërish im në kohën e tashme të vazhdueshme dhe... They ran. Ato vrapua në kohën e shkuar. Folja u bo në kohën e shkuar. When did you play tennis? Tani dhe në këtë situatë, pra ne kemi një pyetje e cilja nga bëhet sërish në kohën e shkuar. Pra, when did you play tennis? Pra, kur luajtët tenis, do shojmë me të japim një përgjigje. We played tennis this morning. Pra, ne luajtëm tenis këtë mëngjes. Bëjmë dhe një rikujtes të vogël, ku kemi të bëjmë me foljet e regull të ne, të cilat kam për para zanore, atëherë folja në kohën e shkuar, mërë e e dhën nga pas, me që nëse kemi të folje play. Folja play është një folje e regull, pyetja ne nga është bërë në kohën e shkuar, dhe ndaj nga është këthyër dhe një përgjigje, ku folja play në kohën e shkuar, duke që nëse është një folje e regull, ka mërë e dhën nga pas. Tashmë në situatën tjetër do të ndërtojmë në pyetjën dhe do të japim për gjigjen. Did the children play soccer today? 
prapjetja ishte luajtën fëmijën të futbol sot, dhe ne do shojmë përgjigjen. No, they played soccer yesterday. Pra, luajtën fëmijët futbol dje? Jo, ato luajtën futbol dje. No, they played... We ate dinner. Në këtë fjali, në këtë shpreje, për shkruat sërish një veprini cili është kryer në të kaluar, pra, we ate dinner, ne hëngrëm dark, për mondin dhe një herë për emrin vetor, ne e cili është numrin shumë, së saj, sepse dëshojmë pak më te për ndryshimet që lidhet për emri vetor me për emrin pranor. Kur ne kemi të bëjmë një për emrë vetor we, dhe të tëtë ne, kur ne kemi të bëjmë një për emrë pranor për ditë shkaj që nga përket, ne do të shëndrojt në asë, për do të shpjegojmë pak më vëndë të. Ate, we e dinër, ne hëngrëm dark. We played golf. Ne luajtëm golf. We ran to the park. Ne vrapuam në park, ose ne vrapuam tek parku. Kujtojmë dhe njëherë faktin që para fjallë atu të regon në vendodhje dhe bashkë shëqyrohet në përmjet një tjetër para fjallë ku kemi të bëjmë pra me vendodhje në to the. I ate breakfast. Kemi po në të njëtë në situatë, ne do të regojmë një veprimi cili është krye në të shkuarën, por tashmë veprimi në kemi të vetëm në version në audio, nda i duhet të të gjëjmë veprimi për të bashkuar, për të bashkuar me foton për kacet. Dhe gjëjmë dhe njëherë? I ate breakfast. Pra, unë hëngra mëngjes. She ate breakfast. Ajo, hëngri mëngjes. We ate breakfast. Ne hëngra mëngjes. They ate breakfast. Ata hëngrë mëngjes. Pa jemi në dhe temi një rikujtes të për emrave vetor, veta e par numëri njëjës dhe të për emrave vetor numëri shumës. I ran. You ran. He ran. She ran. We ran. They ran. Një kujtes të vogël këtu, në qovë se i shojmë të gjitha fjalit, atër të regojnë në veprime të cilat krye në kohën e kaluar. Kemi gjithashtu një rikujtes të për emrave vetor, aj, un, ju, ju, në vetën e parë kemi të bëjmë tu. Hi, veta e tretë nëmë njëjes, shi, veta e tretë sërishë nëmë njëjes, ui, është veta e dytë nëmë një shumës, dhe veta e tretë nëmë një shumës. Përveç fakti që ne e rikujtuam, le themi këto për emra, për emra të vetor në numër një e zë shumës, do doja të vja seksin dhe të këtë një tjetër fakt, gramatikor, që në kohën e shkuar, folja nuk ndryshon kryesisht në vetën e tretë një e zë. Nëse ju kujtohet ju në kohën e tashmën, e gjithmon kemi thonë se ku kemi të bëj me vetën e tretë numër një e zë, folja ndryshon, dërsa në të kaluar në vetën e tretë një e zë, si në gjinin mashkullore dhe në gjinin fjomërore pra hi dhe shi, folja nuk ndryshon. I ran. Where is mom going? Where did mom go? She's going to the grocery store. Ater, në këto pjesë të mësimit, ne tashmo porishikojmë dhe një herë mënyrat e të pyeturit, ku kemi të bojmë me dy kohë në kohë në artme dhe në kohë në shkuar. Kemi parë në edhe në mësimin e kaluar, por me qënë se situata në e do në këto mënyrë, atëherë ne poshojnë pyetje dhe do të bëjmë përgjigjen. Where is mom going? Atëherë ku është duke shkuar mami, ose ku do të shkoj mami? Në këtë rast, ne kemi të bëjmë me një pyetje cila kryhet pra për të namësuar një veprim që do të kryhet në të artmen. Atëherë, cila është, le themi, zjedhja jonë? She went to the grocery store. Ndërsa në pyetje në dytë, where did mom go, pra ku shkoj mami, sepse është një veprimi cilë është kryer më partë. Pra, në momentin që ne plëcuam këto dy situata, where is mom going, do të thotë se në momentin në situatën e parë ne plëcuam pikërishtë letemi përgjigjen duke të reguar një veprim që do të kryet në të artën, she's going to the grocery store, pra ajo do të shkoj në tek dyqani u shimor, dhe where did mom go, të regon në shprene një pyetje për një veprimi cilë është kryer tashmë, pra ku shkoj mami, she went to the grocery store, pra ajo shkoj në dyqanin u shimor.
I'm going to the beach. I went to the beach. They're going to Paris. They went to Paris. We're going to the library. We went to the library. Atere, në këtë pjesë të mësimit, ne shojmë pak shëndrimin që merë folia go, pra shkonë, në momentin ku kemi të bëjmë me kohën e tashme, go, dhe në momentin ku kemi të bëjmë me kohën e shkuar, went, pra është një folia e cila ndryshon trajta në saj. Dhe gjithashtu po shojmë situatat të ndryshme të cilat kryen nga personajet tona, në të njëtë në konvije në re dhe këto për emra vetor, dhe ta e parë numri një e spre aj, pra kemi të bëjmë me për emra të cilat kanë të bëjmë me numrin shumës, we, they, dhe për emra të tjerë të cilat kanë të bëjmë me numri një e spre aj. Por qëfar nga duhet një të vëmë të e për teksti në të pjesë, është që të shojmë një folje që si ajo bënë në kohën artme dhe më pas në kohën e shkuar, dhe të vrasim pak veshën duke përsuritur këto për emra, sepse do të shojmë një formë tjetër më pas. Atëherë, I'm going to the beach, pra, do të thotë se unë do të shkoj në plash, I went to the beach, unë shkova në plash, pra një veprimi cili do të krye dhe një veprim që u bëta shmo u krye, We are going to Paris, të jemi në të njëtë në arsëtim, ata do të shkojnë në Paris, dhe i went to Paris, ata shkua në Paris. We are going to the library, pra ne do të shkojnë në librari, we went to the library, pra ne shkuam në librari. Këtu pra kemi dy kohët e folis, e artëmja dhe e shkuara. I'm going to the beach. She went to the bookstore. E mi po në të njëjtë në situatë, ku ne po përshkrua një veprim, i cilë do të kryet ose është kryer, por kemi në versionin audio fjalin dhe ne do të shojmë situatën në përmjet fotot që të bëjmë pra bashkimin e sakë. E bëtë gjëndë një herë? She went to the bookstore. Pra, ajo shkoj në librari. He went to the grocery store. A i shkoj në dyqanin ushqimor, ose tek dyqanin ushqimor. They went to the pharmacy. Ata shkuan në farmaci. They went to the beach. Ata shkuan në plash. What time did you go to work? Në këtë pjesë të mësimit, ne na ndërtohet një pyetje, pa mësojmë të ndërtojmë një pyetje për të ditur kohën se kur është kryer një veprim. Gjithmon kemi të bëjmë me kohën e shkuar, në kohën e kaluar, pra në kohën e shkuar të thjeshtë. Atër, what time did you go to work? Pra në qëfar ore shkove në punë, ne do shikojmë tani të përgjigjemi. Vë theksin dhe një herë në faktin se ku kemi të bëjmë me një pyetje në kohën e shkuar, folja ndim se du shëndrojt në dit, në dërko që e folja, tjetër e dyt nuk këndryshon, betet e pa ndryshueshme. Tani të shojnë qëfar për gjina jepet për të parë nëse do duhet të ndryshoj folja dyt, apo jo se kemi të bëjmë me kohën e shkuar. I went to work at 9 o'clock. What time did you go to school? Pra, unë shkova në pun në orë nëndë, nëndë fiks, nëse kujtojmë pak nga mësimet e kaluar, 9 o'clock është një form për të shprejur orën kër kemi të bëjmë me një orë fiks. Atërë dhe një pyjët jenë që bëmë ne pak më parë, ne kemi të bëjmë me një pyjët e cila undurtua në kohën e shkuar dhe thamë që folja në dimë se nga du në kohën e tashme në të shkuar nuk pyjë në ditë, por folja e dytë nuk dryshojnë dërsa në fjalinë, kur ne kemi të bëjmë me një fjali po huesa apo me një përgjë pozitive, pamë që të shmo folja go u shëndrua, pra mori trajte në kohën e sajtë të shkuar, duke që nësë është një folje pa regullt, u shëndrua në foljen pra went, go në të tashmen dhe went në të shkuarën. Dhe lisin e din, pra ku kemi të bëjmë me një pyetje në kohën e shkuar, atër folja do tjetë sërish, pra dhe primi që do të nga të regoj në fjalia, do tjetë po nga të kohën në të shkuarën. Dhe vlejmë për një nga regullësi, atër, what time did you go to school? Pra, qëfar kohë, qëfar ore shkuat në shkollë, ne do gjejmë për gjigje. We went to school at 8 o'clock. Pra, jemi po në të njëtën lisi gramatikore, undërtua një pjetje në kohën e shkuar dhe ndërko po jepet për gjigja. We went to school at 8 o'clock, ne shkuam në shkollë në orën 8 fix. Sërish kemi pjetjen, sërish kemi folje në gohë në kohën e tashme, e cila në kohën e shkuar ka ndryshuar trajten e saj, është këthyër në went. We went to school. Where did you go today? I went to the park. Where did you go last week? 
we went to the mountains. Në këtë pjesë të mësimit, kemi sërisht, një themi një dialog të shkurtur, sërisht ndërtojt një pyetje, po tashmë në ndërtojt pyetja në përmjet për emrit pyetës ku, pra do të tregoj pra vendodhjen, bëhet pyetja për të ditur vendodhjen e caktuar të, të lethemi një veprimi, edhe më pas na jepet përgjigje në përmjet situatave dhe personajeve tona. Ja i shojmë më, me radhë, duke që nëse patë mund të dhe gjonim, atë e rrugit ditë you go today, pra ku shkove ti uh, pra thot, I went to the park, shkova tek parku, ose shkova në park, uh, where did you go last week, pra ku shkua ti ju uh, javën e kaluar, ose javën e shkuar, e kujtojmë pak edhe si fjallë themi nga mësimi kaluar, që, që kemi thonë last, të tregon një uh, është një fjallë, cila të regon një veprimi cili është kryer tashmë, është kryer në kone shkuar. We went to the mountains, pra ne shkuam në male. Where did you go to? Did you go to... On Thursday, I went to the bank. On Friday, I went to the library. On Saturday, we went to the lake. On Friday, we went to the grocery store. Atër, në këtë pjesë të mësimit, kemi sërish një situat e cila na tregon në uh, veprime të cilat janë të kryera në kohën e kaluar, në të shkuarën, por tashmë na jepet mundësia të rikujtojmë disa një uri, ditët e javës, të cilin i kemi marrë në mësimet e më parshme, kështu që i shojmë një nga një me rad. On Thursday, I went to the bank, pra të e intën unë shkova në bank. On Friday, I went to the library, pra të premtën unë shkova në librari. On Saturday we went to the lake, pra të shtu në ne shkuam në, në liqen, ose të kliqeni, dhe on Friday we went to the grocery store, pra të premte ne shkuam të këdyqani i fruta perimeve. On Thursday, the teacher gave the boy a dictionary. Në këtë pjesë të mësimit, tashmë në do të shohim veprimin e folies give në të shkuar, në cila bon give, por në tjetën kohë do shkojmë pak edhe të profesionet që nëse ju kujtohet dhe nga mësimi i kaluar e tham, por e kemi thënë të më parë, në gjurë në angleze profesionet nuk kanë gjini. Atër, the teacher gave the boy a dictionary, do të thotë që mësuesi ose mësuesia i dha li, uh, djalit një fjallor. Nga hera e kaluar e kemi thënë, dictionary të thotë fjallor. Dhe shojmë që i ka zonjë, pra, është mësuesje, pra. The boy gave his teacher an apple. Djali i dha mësuesit të ti një mollë. Kujtojmë dhe një herë, për emërin për norë veta e tretë numëri njëjës, gjinja ma shkollore, his. Me që nësë na u dha rasti, pra ta kujtonim. Atëherë, djali i dha mësuesit të ti një, ose mësueses të ti një mollë. The teacher gave him a notebook. Uh, mësuesi i dha ati një blok shënimesh. The boy gave her a cake. Uh, Djali i dha asaj një tart. Në këtë pjesë të mësimi, do, sho- do shojmë pak vazhdimin e situatës ne për të plëcuar pjesën tjetër. Atër, the doctor gave me medicine, pra doktori më dha mua uh, mjekim. Uh, vëmëre pak theksin se uh, kur ne kemi marë për ema të caktuar për norë, uh, kemi thënë pra imi, i sa, i, i ti e këshu me radhë, uh, him ose her, duke përshtatu pak në kontekstin e fjalist, ne kemi thënë um, dhe e tia ose e, e saj. Uh, Njemi në të njëtën situatë, tashmë ne do të tregojmë, le themi, uh, pikërisht një përkatsit të tilë në përmjetë këtyre për emrave. I shojmë me radhë. Atëher. The doctor is giving him medicine. The doctor gave me medicine. Ja, pra ku gjëjmë një rast konkret. Uh, në mësimet e kaluara, pra ne kemi thënë his, her, është një për emër vetor, veta e tret numri, për emër për nor, veta e tret numri njëjës, Ndërsa tashmë, ne po shohim një tjetër për emër i cili ka të bëjmë me e ti ose e këti e saj. Kemi përsëri në për emër për nor, veta e tret njëjës në rastin konkret him është në gjenit mashkullore, pra e ti. Për ta lethimi për ta sintetizuar pak më thjesht. Atëherë, the doctor is giving him medicine, pra doktori, po i jep ati një kime. Le themi në një mënyr e, imaginare të bëjmë një krasim të tilë për t'i patur pak më të letë për t'i mësuar sërish këto për emre që të mos t'in gatërojmë sepse e, në momentet e para mund të nga duke në të njashmë ose mund të nga konfondohemi pak. 
Vazhdojmë me situatat e tjera. The doctor gave me medicine. Fjallia tjetër e situatës të dytë është I bought this jewelry for you. Ateria, shojmë neve, a i si kemi thënë është përremër vetor, veta e par numri njëjes. E din tashme folin që është në dëshkuar në baj, nga ko e tashme në dëshkuar është ndruar në bëut. E din që ka të bëjmë e përremër në dëftor, veta e tret njëjes, për lecemi se ndo objekte apo personat cilë kena fërnesh. Gjullëri e din që është bijou, bijouteri, for you do të thotë për you. Pra, në rastin konkret kemi për emrin vetor, veta e par njëjes, por kemi gjithashtu dhe një për emr pronor, e cila përcakton pra një përnësit të caktuar, pra e bleva pikërisht për ty, pra që tjetë e jotja. Do shojmë të ashmën dhe fjalin për shtatë që... He's buying jewelry for her. I bought this jewelry for you. She's buying coffee for them. Ja, pra kemi sërish po të njëjtë në situat, pra për ta shpeguar pak, hi për emër vetor veta e tret njëjes, ndërsa her, ta shme kure kemi par, ne kemi par se për emër pronor veta e tret njëjes në gjinit në femërore, por në momentin kure duham të shojmë, kure ne shojmë në këtë fjali, shojmë situatën dhe konteksin, sërish e kemi një për emër pronor, por letemi e kemi në formë më te për të një në bi emri, pra e saja. Ate e shumë dhe situatën tjetër, duke pasu parësy shpot njëtin shpegim, she's buying coffee for them. I bought coffee for you. Pra jemi po në të njëtin arsuetim, she's buying coffee for them. Pra jo bleu kafe për ta, I bought coffee for you. Unë bleva kafe për ty. Our grandfather gave us a cat. Jemi pikërish pra përsëri të këta për emra, kemi pra për emrin për nor dhe letem një tjetër për emra për që është për nor, por që në aspektin e një bi emri, pra i tyre, i sa, i joni, juaj, e kështu me radhë, ja shojmë fjallin për shtatëse, për shkruese. Our grandfather give us a cat, pra gjyshi jon, na dha ne, as, do të thot ne, pra na dha neve, një mace. Shojnë e kushe janë në situata që i përstatën këti për shkrimi. She bought chocolate for us. Ajo bleu qokolat për ne. Ja, pra kur e theksem dhe një herë pra këtë një uritër e që morën. Shi për emër vetor veta e tret numri një e zgjinia femërore, ndërsa kur ne e shojmë në këtë fjalit të përshkuar. She bought chocolate for us. Ajo bleu qokolata për ne. Për ne, sërish kemi të bëjmë me një tjetër pra për emër, që është sërish për emër për nërë, por që merë më te për trajte me një adjectives e një mbi emri. Pra ajo bleu qokolata për ne. Jemi në kohën e shkuar, sepse shojmë foljen që nga baj është shëndruar në bëllë. They wrote letters to me. Vlem po i një të arsyetim, ata ato shkruajtëm letra për mua. He's selling a hat to. Tani, jemi në një minu shtrim të vogël, pikërish të këture dy një urive të cilat ne morëm. Pra, ku kemi të bëjmë me përshkrimin e një veprimi dhe pronsin, le themi e një stendi e një objekti të saktuar, duke e shprejur në përmjet për emrit, për norë që me më te për trajten e një mbi emri. Atër, he's selling a hat to, pra a i po i shet një kapele, Shojmë që është zdonjush kjo, kështu që kemi të bëjmë për emrin hër, asaj, pra. He's selling a hat to her. I wrote an email to... Vlen po një të i shpjekim, pra i wrote an email to, pra unë i shkruajta një email ati. I wrote an email to him. He's reading a book to... Në këtë rast kemi dy vajza, pra a i po i ledzo një liber atyre. He's reading a book to them. She bought fruit for. Në këtë fjalli kemi një veprim i cili ka shkryer tashmë, sepse kemi folje në kohën e shkuar të thjesht, pra a i bleu fruta për... She bought fruit for them. A i bleu fruta për to. This is teaching you English. Gave the keys to... Yesterday. Atëherë, në fjallin e parë, të regohet pra se kjo të mëson ty anglisht. Në rastin konkret, le temi, shpjegohet se ka të bëjmë me kompjutrin, pra të ndimon kompjutrin të mësosh anglisht, ose ka të bëjmë me kursin. Gjim rastin përsërisin pak, përsëri të njëjti në 
për emër, pra për emër i ndëftor veta e tret numri njëjës për sende objekte persona që janë afer, i përsërisim e pasere duke që nëse një urit vine shtojnë dhe le temi temi konsistent në një urit e mara, atër do pjocojmë në sërisht fjalit pikërishme për emrat, pra e kërë kemi bëjmë në këtë ras, kemi bëjmë për emër vetor dhe për emër për norë në trajtën e mbjemrave, atër aj, I gave the keys to you yesterday. Bought flowers for today. Pra, pëse e bëmë në një zirë të tjilë? I gave the keys to you yesterday. I do të thotë unë, pra kemi të bëjmë me vetën e parë numër njëjës. Unë të dhashë qëllë sa ty, ose ju dhashë qëllë sa tjove, dje. Në këtë rast tashmo, po të regohet pra se dhe themi pronsia e qelësave i përket dialit zotris për para. Pra nda kemi vendosë pra pikërishtë të për emër, pra norë, pra ju. Dhe jemi në të njëtën situat. I bought flowers for you today. Wrote this for... Atër dhe në fjallin e tretë pra, unë ble valule për ju ose për ty sotë. Sërish do të vazhdojmë me këtë. We wrote this for you. Father is giving the keys to. My father is giving the keys to me. Parents wrote letters to. Us. Our parents wrote letters to us. Atër, dhe në tërë situatat e fundit, ne imi po në të njëtën situat, pra vendosën për emri në vetor, veta e dytë shumës, pra we wrote this for you, pra ne shkruajtëm këtë për ty, pra të regon pikërish që të përket ty, është e jotja, my father is giving the case to me, pra baba i im për më jep qelësat mua, dhe our parents wrote letters to us, prindrit tanë, shkruajtëm, na shkruajtën letër ne. There are four words. There, e kujtojmë dhe nga mësimet e kaluara, do të thotë do dhe janë, dodhen, gjëndhen, është një parafjal e cila në të regon, pra, numrin shumës të objekteve, sendeve të caktuara. Pse nga identifikojnë, me identifikojnë dhe në përmjet folis, pra arë që është folja në kone të ashme numër shumës. Atër, there are four words, do të thotë janë katër fjal. Identifikojnë pak fotot në ku janë katër fjal, ku ndodhen. There is one word. Ësht një fjal. There are three words. Janë tre fjal. There are two words. Janë dy fjal. The sign is green. Në këtë pjesë të mësimit të shpjegohet pra letemi një shenjë identifikuese dhe ne do të gjejmë atër this sign is green. Kjo shenjë është jeshile. Sign do të thotë shenjë. This sign doesn't have words on it. Kjo shenjë nuk ka fjalë në të. Ja dhe njëherë rikujtojmë nevesh për folje në dinë se does. Në vetën e tretë, jemi në kohën e tashme, folja du bën das, pra veta e tretë, numri një e skoha e tashme bën das, por kër kemi thënë, kër kemi të bëjmë e vetën e tretë, numri një e skoha e tashme në trajt negative, atër, si do të bënte, do të bënte does not. Kjo për një rikujtes, pra, does not have words, this time does not have words on it, pra kjo shenjë nuk ka fjalë në të. This sign is blue. Kjo shenjë është blu. This sign has one word on it. Kjo shenjë ka një fjalë në të. Excuse me, what does this word mean? It means pharmacy. Excuse me, what does this word mean? Atër të ndaleshim pak në këtë pjesë të mësimit, sepse pëmarim një një uri krejtë të retë, të cilën nuk e kejmë parë në situatat apo mësimet e kaluara, që të mund të bëjnë një dhe themi rikujtes. Atër, ne kemi një pyetje në përmjetë të cilës nga pyetet për kuptimin e një fjale të caktuar. Dhe themi, një person ka shkuar dikun në një vënd të caktuar dhe nuk e një mirë kuptimin e fjales. 
dhe shojmë që të ndërtohet pyetja. Excuse me, si kemi thene, është një shprejje mirësielje, kërë e duan të kërkojmë dim dikuj që nuk e njohim për diçka, atëher i kërkojmë dies në filim dhe i të rëshën vëmundin për të nëndimuar në lidhe me diçka që ne nuk e dim. What does this word mean? Ne e dim këtë form dhe tim pyetje, që kemi më parë dhe sa po është peguam, por nuk tim qëfar do të thot pra, më falin, qëfar do të thot kjo fjal, më mi do të thot, qëfar do të thot, qëfar kuptimi ka kjo fjal. It means pharmacy, it means do të thot që ka kuptimi, nëse do të thot, pharmacy. Tashme, duke ditu në një situatë të tilë, duke e shpeguar kuptimi në kësaj situatë, do plëtsojmë dhe vazhdimin e situatave, dy situatave të tjera. Atër, në është të ndërtuar pjëtja, excuse me, what does this word mean? Pra më falë një qëfar do të thot kjo fjallë dhe ne shojmë që kemi të bëjmë një bookstore me një library. It means library. Pra do të thot ose ka kuptimi library. Ta shpër do të ndërtojmë një pjëtja dhe të japë një përgjigje. Excuse me, what does this sign mean? It means restaurant. Në këtë pjesë të fundit të situatës, nësa në fjallin, dy fjallit e para pyet se ne pyetëm për kuptimin e fjallës, pra word mean, këtu për pyetëm për shenjën, pra qëfar kuptimi ka kjo shenjë. It means restaurant, pra ka kuptimin, onse do të thotë restaurant, dhe si të shojme, po janë në një restaurant zonja dhe zotria. Excuse me, Mrs. Jones, what does this mean? This is stadium. What is a stadium? This is a stadium. Atër, në këto situatë, ne do të shojmë se kemi dhe një tjetër form të të shprehurit kër ne nuk kuptojmë kuptimin e një fjale dhe ja po e shojmë së bashku. Atër, excuse me, Mr. Jones, pra më falë një zonja Jones, what does this mean? Pra të shfar do të thotë kjo? Pra, kur ne nuk e shëshëroj me fjallën për kasa, por vetëm duan të dim kuptimin e një fjallën, vetëm duke shprehu me shprejen what does this mean? This is stadium. Zonja i përgjigjet, kjo ose mësuesja, i përgjigjet kjo është një stadium. What is a stadium? A stadium, do me thonë vajza nuk e kupton se qëfar do të thotë stadium, atër zonjë usha, mësuesja e saj, ja shpegon. This is a stadium. Dhe të ja shpegon duke i treguar pra foton. Pra, e gjithë kjo situatë unë nërtuan në mënyrë të atilë për të treguar se ne mund të pyesim për kuptimin e një fjale që nuk e dua, nuk e dim dhe në përmjet kësaj form pyetjes. Pra, what does this mean? Excuse me, Mrs. Jones. I understand this word. I don't understand these words. She doesn't understand this. Atër, në këto dy situata, ne po marim një tjetër fjale të re që të 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 kuptoj. Pra, kupton diçka. I understand this word, të thot, unë e kuptoj këto fjalë. I don't understand this word, atër, unë nuk i kuptoj këto fjalë. Pse? Pëse kemi folje në du, në kohën e tashme, në trajtë negative bënd, don't understand, e mësuam tashme që të thot, kuptoj dhe this word, kemi sërish për emrin dëftor veta e tret numëri shumës, se pëse kemi të bëjmë me disa fjalë. Dhe ta shmë pikër është duke ditu këto dy kuptime ne, do të të shëndërtojmë situatat në përmjetë shpehis për katëse. Ate është i dasën të understand this, pra ajo nuk e kupton këta. She understands this book. Ajo e kupton këtë liber. Dhe ja, bëjmë një rikujtes të vogël ne, jemi në shi në përremin vetor veta e tret numri njëjës, por në kohën e tashme, ku kemi të bëjmë i vetën e tret njëjës, si kemi thënë, dhe në kohën e tashme gjithashtu, si kemi thënë, që folja merë së nga pas, dhe ja ku e kemi shëmbullin, she understand this book, ajo e kupton këtë liber. He understands this. Vlem po një e tjerë, së jetim pra, i e kupton këtë. They don't understand this book. Ato ose ata nuk e kuptojnë këtë liber. I don't understand this sign. What does it mean? Imi po në të njëjtën situatë, pra ne në ashtë bërë një pyetje, në lidhje me kuptim shmërin e një shenjë, dhe ne do të shojmë foto dhe do të vendosim kjallin për kacër. Shojmë pak pyetjen. I don't understand this sign, pra unë nuk e kuptoj këtë shenjë. What does it mean? Pra qëfar do të thotë, pra qëfar kuptimi ka? 
Dhe shohim neve që është një shenjë e cila na tregon It means the airport is on the right. I don't understand this sign. What does it mean? Pra, do të thot se aeroporti është në të djath. Jemi po në të njëtën situatë, bëhet kjetja, I don't understand this sign, pra unë nuk e kuptoj këtë shenjë. What does it mean? Qëfar do të thot të ne do të shohim për gjigjen? It means hotel. Pra, do të thot hotel. Ndërsa në situatën e fundët, do në dërtojmë në pyetje dhe do t'japim një për gjigje. I don't understand this sign. What does it mean? Pra, unë nuk e kuftoj këtë shenjë. Qëfar do të thot? It means beach. Do të thot plaj. What does this mean? It means gas station. It means restroom. Jemi po thua se në të njëtën situatë, pra ku na bëhet të pyetja dhe më pas të tregojt kuptim shmëria e shenjave për kase. What does this mean? Pra, qëfar do të thot kjo? Të rheqim dhe njëherë vëmëndim për një tjetër form pyetje të cilën në sapo e morëm, për të na treguar, pra, ku ne duam të pyesim, rrët një shenjën të caktuar. Cila është forma, pra, what does this mean? Pra, qëfar do të thot kjo? It means gas station, pra, do të thot pi karburanti. What does this mean? Pra, qëfar do të thot kjo? It means restroom. Restroom e kemi pardhen kam simet e kaluar, ne, ishtë do të thot një banjo, por në ambjente publike. Excuse me, what time is it? I did not understand you. Can you repeat that, please? Atëherë, në këtë pjesë të mësimit, të ndaleshim pak, sepse jemi pëthuaj se në situatat në të cilat ne duam të kërkojmë një ndim për të ditu kuptin shmërin e ditë shkaje, por përveç kësaj, lësimi bashkëbise duhet si unë, nuk e kupton se qëfar në e pyetëm, ndaj të regojët një formë e mjerë sjelshme për të na i kërkua që ne ta përsërisim sërish atë për qëfar e pyetëm. Atër, shojmë pak situatën e parë, excuse me what time is it, e kemi njohur dhe më parë në si pyetje këtë, më falë një ose ju kërkojnë djesë, sa është ora, I did not understand you, pra I did not understand you, do të thotë unë nuk të kuptova, pra nuk ju kuptova. Can you repeat that please? Pra mund të përsërisi këto të ju lutem, atër, repeat do të thotë të përsëritje, pra të përsërisi është dhe një herë ato që ka ti ke thënë. Ta shmonë do vazhdojmë në pjesën tjetër situatës, po mja pra që të kujtonit ose të mbanit mund të faktin që ku ne duam që dikush të e përsërisë të dhe një herë atë të qka po na pyrë ose të qka po na kërkon, ne e ndërtojmë në mënyrë të tjilë dialogu, duke i thënë, I did not understand you, can you repeat that please? Pra, unë nuk ju kuptova, mund të përsërisë një luta. What time is it? It's 3.15. Pra, sa është ora, është 3.15 dhe tani. I did not understand you. Can you repeat that, please? Pra, i thot sëri zënjë në shatashmë, që unë nuk ju kuptova ju, mund të përsëris një lutë? It's 3.15. është 3.15. Excuse me? Yes? What does this sign mean? Aterimi në një situat në të cilën po pyetet për sëri për kuptim shmërin e një shenje, pra, excuse me, më falë një, ose ju kërkojnë djesë, po, what does this sign mean? Pra, qëfar do të thot kjo shenje? It means library. I didn't understand you. Can you repeat that, please? Yes, it means library. Thank you. You're welcome. Dhe në këtë pjesë të mësimit, sërish në kemi të integruar apo thua e se një urit e reja të cilat morën në këtë situatë, atër, excuse me, ju kërkojnë djesë, po, what does this time mean? Pra, qëfar do të thot kjo shenjë? It means library, pra, do të thot library. I didn't understand you, pra, nuk ju kuptova, unë nuk ju kuptova ju. Can you repeat that, please? Pra, mund të apërsërisin këto ju lutëm? Yes, it means library, po, do të thot library, ose ka kuptimin library. Thank you, falemin derit, you're welcome, jeni e mërë pritur se s'ka përse. Do t'ju kujtoja ose do t'ju këshëlloja e gjithmonë kur kërkojmë, kur hymë në dialog për herë të parë me dikun që se kemi njohur ose kërkojmë një ndim, asë një herë të mos arrojmë do të përshëndesim apo të shprehim fjallet e mërë njojes apo të mërë sjeljes.
Excuse me, where is the bank? The bank is beside the library. I didn't understand you. Can you repeat that, please? Yes, the bank is beside the library. Thank you. You're welcome. Në këtë situatë, sërish për nga pyetet pra për vendodhje në një institucionit saktuar dhe rjedhon më pas situata e shohim. Excuse me, where is the bank? Pra më falni ku është banka, për mundim dhe njëherë për emrin pyetës ku, where, ku ne duam të dim vendodhje në një vëndit të saktuar. The bank is beside the library, pra banka është si kemi thënë, beside, qëfar do të thotë, Kemi thënë dhe nga mësimin të kaluar, a është një para fjallë, e cila të tregon pra se banka është në kra ose a në është librarist. A ditë në ndërstend ju, sa pa e morën të njëri, o unë nuk ju kuptova ju, ke një repeat that please, pra mund të apërsërit një këtë ju lutëm. Yes, the bank is beside the library, po banka është në kra të librarist. Thank you, faleminderit, you're welcome, s'ka përse, gjithmonë nuk i harojnë fjallët e mirë sjelljes. Excuse me. Excuse me, what does this sign mean? It means pharmacy. I didn't understand you. Can you repeat that, please? Yes, it means pharmacy. Thank you. You're welcome. Jemi sërish në situatën e fundit, ku po thuet ashmë po kërkohet pra një ndim rrethshenjës le të themi të kësaj situatë që është ndërtuar, e shojmë bashkë. Excuse me, what does this sign mean? Pra më falni, qëfar do të thotë kjo shenjë, me sa duke të shenja e një farmacia. It means pharmacy, pra do të thotë farmacy. A di do në understand you, can you repeat that please? Pra nuk ju kuptova ju, a mund të apërsërisin këto ju lutën? Yes, it means pharmacy. Po pra, do të thot pharmacy. Thank you, faleminderit. You're welcome, pra, jeni e mirë pritër ose s'ka përse. Ky ishte dhe mësimi më për sot, unë ju rojë suksese, ju falenderoj për vëmëndin dhe do të dëgjojmi në mësimi në ardhë shumë.